హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో మనం హెచ్టిఎంఎల్లో యాంకర్స్ అనే పర్టికులర్ టాపిక్ గురించి ఈ లెసన్లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఈ ఐకాన్ అంటే ఇక్కడ మీరు నా మౌస్ పాయింట్ చూసినట్లయితే దీన్ని యాంకర్ అంటారు సో బేసిక్గా ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే ఇది నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బట్ స్టిల్ మనకి ఓషన్స్ అంటే సముద్రంలో లోపల ఏమన్నా పడిపోయినప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని వాటిని బయటకు లాగుతారు రైట్ ఎనీవే సో ఈ వెబ్ పేజెస్ కూడా మీకు డేటా అనేది కొంత డీప్ ఉంటుంది ఓకే ఓషన్లో ఏదైతే పార్ట్స్ అడుగున పడిపోయినాయి బయటికి లాగాలంటే లోపల డీప్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని వేసి బయటికి లాగుతారు అనమాట సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ వెబ్ పేజెస్లో సే ఫోరం ఉందనుకోండి ఫోరం లేదంటే ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్ ఉన్నప్పుడు కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో మీరు చదువుతున్నప్పుడు మధ్యలో కొన్ని బటన్స్ కనపడతాయి గో టు టాప్ అని అక్కడ క్లిక్ చేయగానే మళ్ళీ మీకు టాప్కి వెళ్ళిపోతుంది కానీ దానికి యానిమేషన్ ఇవ్వాలంటే జే కొర్రి వాడాలి కానీ బట్ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా టాప్కి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు మనకి యాంకర్స్ సరిపోతాయి ఓకే క్లిక్ చేసినప్పుడు అలా స్క్రోల్ అవుతూ పైకి విత్ యానిమేషన్తో వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం మ్యాండేటరీగా మీరు జే కొర్రి యూజ్ చేయాలి బట్ మనకి ఇక్కడ జే కొర్రి అనేది ఫ్యూచర్లో చూస్తాం కాబట్టి ప్రజెంట్ ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో యాంకర్స్ని యూజ్ చేసి క్లిక్ చేసినప్పుడు మీ వెబ్ పేజ్లో పర్టికులర్ పొజిషన్కి ఎలా వెళ్ళాలనో ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఫైన్ సో ఇక్కడ దానికంటే ముందు మనం ఏం చేయాలి సో తప్పకుండా హెచ్టిఎంఎల్లో యాంకర్స్ అనే ఫోల్డర్లో కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకుందాం ఓకే సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని నేమ్స్ ఇచ్చానిటిల్లో సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను లేదంటే మినిమైజ్ నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ టేక్ ఎ న్యూ డాక్యుమెంట్ న్యూ డాక్యుమెంట్లో ఫస్ట్ ఫైల్ సేవ్ యాజ్ ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి యాంకర్స్లో ఇక్కడ ఏఎన్సిహెచ్ఓఆర్ యాంకర్ డెమో ఓకే డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని సేవ్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి సో డాక్ టైప్ అని డిక్లేర్ చేయాలిగా సో డాక్ టైప్ నెక్స్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే ఫైవ్ దీని తర్వాత హెచ్టిఎంఎల్ తర్వాత హెడ్ తర్వాత టైటిల్ తర్వాత యాడింగ్ యాంకర్స్ తర్వాత టైటిల్ తర్వాత హెడ్ క్లోజ్ చేయాలి ఓకే ఫైన్ హెడ్ తర్వాత బాడీని ఓపెన్ చేసి తర్వాత బాడీ క్లోజ్ చేయాలి ఓకే తర్వాత హెచ్డిఎంఎల్ క్లోజ్ ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఓకే దీన్ని ఒకసారి మళ్ళీ మనం సేవ్ చేసుకొని సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ మార్జిన్ ఒక ఫిఫ్టీ అలాగే టాప్ మార్జిన్ ఒక ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ ఓకే బీజి కలర్ అలాగే టెక్స్ట్ ఓకే ఓకే సో ఇదంతా మీకు ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాము సో హెచ్ వన్లో యాడింగ్ యాంకర్స్ ఓకే సో హెచ్ వన్ క్లోజ్ నేను ఒక్కసారి మనం సేవ్ చేసుకొని సో రన్ లైక్ వెళ్ళి క్రోమ్ సో దానికంటే ముందు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ కొన్ని ఇమేజెస్ యాడ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ కామెంట్ రాస్తాను యాడింగ్ స్మాల్ ఇమేజెస్ యాజ్ ఏ తమ్ నైల్స్ సారీ ఇది కామెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఐఎంజిఎస్ఆర్సీ డైరెక్ట్గా వన్ డాట్ జేపీజీ అని ఇచ్చాను ఎందుకు ఇచ్చాను వన్ డాట్ జేపీజీ అంటే అదే ఫోల్డర్లో ఉన్నప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేయచ్చు దీనికి విడిత ఎంత ఇస్తున్నాను అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తున్నాను బార్డర్ మాత్రం ఒక టూ పిక్సెల్స్ ఇస్తున్నాను ఓకే ఫైన్ దీన్ని ఒక్కసారి ఇక్కడ మనం రన్ చేసి చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ రీఫ్రెష్ కొడితే ఇదిగోండి ఇమేజ్ వచ్చింది సో ఇలాంటి మనకి ఎన్ని కావాలి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే జస్ట్ మీరు ఓన్లీ రీనేమ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇది టూ ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ అలాంటి మనకి టోటల్ సిక్స్ ఉన్నాయి బట్ మీకు లాజిక్ అర్థం అవడం కోసం ఫోర్ ఇమేజెస్ ఓకే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఆ ఇమేజ్ని నేను ప్లేస్ చేస్తాను దానికంటే ముందు ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఓపెన్ చేసుకొని 
పారాగ్రాఫ్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను అంటే ఎఫ్ వన్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇది కొంత టెక్స్ట్ వచ్చింది ఇది హెల్ప్ టెక్స్ట్ ఓకే దీన్నే కాపీ చేద్దాం ఫర్ టైం బీయింగ్ ఓకే సేవ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది రీఫ్రెష్ కొడితే సో ఎప్పుడైతే మనం రీఫ్రెష్ కొడతామో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఈ టెక్స్ట్ యాడ్ అయిపోయింది ఫైన్ అలా మీకు ఇంకా కావాలి అన్నప్పుడు ఇంకా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ కొట్టంగానే ఆటోమేటిక్గా టెక్స్ట్ ఎంత యాడ్ అయింది దీని తర్వాత నేను ఇంకొక ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎక్కడ ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ నేను కామెంట్ రాస్తాను బిగ్ సైజ్ ఇమేజ్ బిగ్ సైజ్ ఇమేజ్ అంటే సేమ్ ఐఎంజి ఎస్ఆర్సి సేమ్ వన్ డాట్ జేపీజి దీనికి విడుత్ వచ్చి ఈసారి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇద్దాం బార్డర్ ఒక టెన్ ఇద్దాం ఇప్పుడు చూడండి సో ఇప్పుడు నేను ఎఫ్ ఫైవ్ కొడితే అంటే ఇక్కడ రీఫ్రెష్ కొడితే సేమ్ ఇమేజ్ ఇక్కడ పెద్ద సైజులో ఉంది సేమ్ ఇమేజ్ అంటే దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ నేను మీకు ఇంకా ఈజీగా తెలియాలి అన్నప్పుడు ప్రాబబ్లీ ఇలా రాయడం బెటర్ ఏమో కదా సో హెచ్ టూ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు హెచ్ టూలో ఇమేజ్ నంబర్ వన్ హెచ్ టూ ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట అంటే మనకి ఈజీగా తెలియడం కోసం హెచ్ ఇక్కడ రీఫ్రెష్ కొట్టండి ఇక్కడ చూడండి ఇమేజ్ వన్ అంటే నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఈ పొజిషన్కి వెళ్ళాలి అంటే నేను ఇలా స్క్రోల్ చేయడం కాకుండా అంటే ఇలా స్క్రోల్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేస్తే ఈ స్క్రోల్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చి ఆగిపోవాలి అంటే ఇక్కడికి రావాలి నా కర్సర్ అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై పొజిషన్ ఇక్కడికి రావాలి సో నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు అక్కడ మనం ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ మార్కింగ్ ఇవ్వాలి ఓకే ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్ ఎలా ఇస్తారు అంటే ఇక్కడ మార్కింగ్ చెప్తాం మార్క్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏ నేమ్ ఇద్దాం ఒకటి ఓకే నేమ్ ఇది పి వన్ అంటే పొజిషన్ వన్ అని ఇద్దాం లేదంటే పి వన్ అంటే పిక్చర్ వన్ అని అని కూడా అనుకోవచ్చు సో ఇది నేమ్ ఇక్కడ దీన్ని ఏని క్లోజ్ చేయకూడదు అది ఇంపార్టెంట్ ఓకే అలాగే ఇలా ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చుగా సో ఇక్కడ నేను మళ్ళా ఒక సింపుల్ హెచ్ఆర్ అంటే హారిజెంటల్ రో ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ మళ్ళా పి టూ అంటే సెకండ్ ఇమేజ్ ఇమేజ్ టూ మళ్ళా ఇమేజ్ టూ అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే సేమ్ కోడ్ని కాపీ పేస్ట్ చే చేయడం వల్ల ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేస్తే ఇది ఇమేజ్ వన్ కానీ ఇక్కడ ఇమేజ్ టూ ఇక్కడ ఈ దీన్ని హారిజెంటల్ రో అంటారు ఇక్కడ చూడండి మీట్గా డెప్త్ వచ్చింది ఇది ఇమేజ్ టూ అలాగే మీకు ఇమేజ్ త్రీ కావాలన్నా కూడా సేమ్ కదా సో మళ్ళీ సేమ్ కోడ్ని కాపీ ఇక్కడ పేస్ట్ ఓకే ఇది పి త్రీ అంటే పొజిషన్ నెంబర్ త్రీ ఇది ఇమేజ్ త్రీ ఓకే అలా ఎన్నైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు బేసిక్ ప్రాసెస్ అర్థం కావడానికి త్రీ సరిపోతాయి నాకు తెలిసి ఓకే రీఫ్రెష్ కొట్టండి ఇది ఇమేజ్ టూ ఇది ఇమేజ్ త్రీ మరి ఇమేజ్ త్రీ ఎందుకు చేంజ్ కాలేదు అంటే త్రీ నెంబర్ ఇచ్చి సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేయాలి దీన్ని రీఫ్రెష్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఇది ఇమేజ్ త్రీ అంటే నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి ఓకే అది నా బేసిక్ లాజిక్ ఫైన్ ఎలా వెళ్ళాలో చూద్దాం అంటే మన ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది ఓకే ఇది మీకు ఇమేజ్లో హైపర్ లింక్ ఇవ్వడం ఆల్రెడీ తెలుసు ఏ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ తర్వాత ఈ ఇమేజ్లో క్లోజ్ చేశాను ఓకే ఫైన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఇందాక పేరు ఇచ్చాను కదా పి వన్ అని ఇక్కడ హ్యాష్ పి వన్ అది ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ యాంకర్స్లో ఎప్పుడు కూడా మీరు హ్యాష్ పి వన్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ ఇమేజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఈ పి వన్ అనే పేరు ఎక్కడుందో ఈ డాక్యుమెంట్లో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్గా ఓకే సో మీరు ఇక్కడ లైవ్లో చూద్దాం సో రీఫ్రెష్ చేసుకొని సో మీరు ఒక్కసారి దీని పైకి తీసుకెళ్తే ఇదిగోండి ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఇదిగోండి ఇది పొజిషన్ పి వన్ ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ నేను ఇంకొక నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను సో ఈ సెకండ్ ఇమేజ్ అంటే సెకండ్ ఇమేజ్ అంటే ఎక్కడ ఉంది సెకండ్ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంది ఇదిగోండి ఇది సెకండ్ ఇమేజ్ రైట్ ఇక్కడ కూడా నేను ఏ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ అంటే ఆ ఇమేజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే హ్యాష్ పి టూ అనే పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలి ఓకే ఇక్కడ నేను దీన్ని నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను సేవ్ ఒక్కసారి దీన్ని రీఫ్రెష్ చేసి ఇక్కడ చూడండి మళ్ళా దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళింది మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళండి మళ్ళీ దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళింది మరి తిరిగి నేను ప్రతిసారి బ్యాక్ క్లిక్ చేయకుండా ఈ ఇమేజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇలా అది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి వెళ్ళేటట్టు చేయొచ్చుగా అంటే ఇక్కడ ఒక పేరు పెట్టుకుందామా దీని ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఈ ఏరియాలో ఈ
ఎక్కడ నేమ్ ఇవ్వాలి సో ఇది యాక్చువల్గా ఓకే ఎక్కడ ఉంది కదా ఎక్కడ ఉంది సేర్ ఈ ఏరియాకి వెళ్ళాలి ఓకే ఇక్కడ ఒక నేమ్ ఇద్దాం ఏ నేమ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ టాప్ అది టాప్ ప్లేస్ అని ఇచ్చాను మరి ఎక్కడ క్లిక్ చేసి వెళ్ళాలి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఈ ఇమేజ్కి వెళ్ళాం ఈ ఇమేజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళాలి ఈ ఇమేజ్ బిగ్ ఇమేజ్ అనే ఉంది కదా అది అక్కడ బిగ్ ఇమేజ్ అని ఎక్కడ రాసాం ఇదిగోండి ఓకే ఏ నేమ్లో బిగ్ సైజ్లో ఇది ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఓకే ఈ ఇమేజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే అంటే ఈ ఇమేజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఏ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ ఇక్కడ హ్యాష్ టాప్ ఓకే టాప్ అంటే ఆ ఇమేజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి అది వెళ్తుంది సో ఇదే కాపీ చేసేసుకొని ఇమేజ్ టూ కూడా ఇవ్వచ్చు కదా సో ఇక్కడ పేస్ట్ ఇక్కడ యాంకర్ను క్లోజ్ చేశాను అలాగే ఇమేజ్ త్రీ కూడా పేస్ట్ సేమ్ అన్నిటికీ టాప్ అన్ని ప్రతి ఇమేజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే టాపే వెళ్ళాలి ఫైన్ ఒక్కసారి నేను దీన్ని సేవ్ చేసుకొని ఇక్కడ రీఫ్రెష్ క్లిక్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే టాప్ వెళ్ళింది మళ్ళీ సెకండ్ క్లిక్ చేశాను ఇక్కడికి వచ్చేసాను దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళింది మరి క్లిక్ చేస్తే ఇది థర్డ్కి ఇవ్వలేదు ఓకే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ టాప్ ఇమేజ్ థర్డ్ మరి థర్డ్ ఎక్కడ ఉంది టాట్ స్టార్టింగ్లో థర్డ్కి ఇంకా ఈ లింక్ ఇవ్వలేదు అనుకుంటాను ఫైన్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఏ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి హ్యాష్ పి త్రీ అంటే థర్డ్ పొజిషన్లో ఆ ఇమేజ్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళాలి ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి థర్డ్ ఇక్కడికి వచ్చింది మరి ఈ థర్డ్ ఈ పిక్చర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఓకే సో బేసిక్గా ఇది ఎక్కువ న్యూస్ పేపర్స్లో కానీ మ్యాగజైన్స్లో కానీ ఇలాంటి ఇది వాడుతున్నారు ప్రజెంట్ మీరు ఆల్మోస్ట్ బూట్ స్టాప్ ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ వెబ్ టెక్నాలజీస్లో ఫ్రేమ్వర్క్స్ యూజ్ చేసి కంప్లీట్ వెబ్సైట్ అనేది ఒక సింగిల్ పేజ్లో చేస్తున్నారు హోము అబౌటర్స్ కాంటాక్టర్స్ కోర్సెస్ గ్యాలరీస్ అన్నీ కూడా ఒకే నావిగేషన్లో క్లిక్ చేస్తే రిమైనింగ్ పేజెస్ అన్నీ సేమ్ పేజ్లో పర్టికులర్ పొజిషన్లో ఆ పర్టికులర్ పేజ్ ఉంటుంది క్లిక్ చేస్తే ఆ పేజ్కి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇదేనో బట్ దీంట్లో మీకు జైకూర్రి యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే విత్ యానిమేషన్తో స్లైడ్ అవుతుంది అనమాట స్లైడింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈజీ నీజ్ అవుట్ లాగా ఫాస్ట్కి వెళ్ళి స్లో అవ్వడం స్లోగా వెళ్ళి మళ్ళీ ఫాస్ట్గా అవ్వడం అది అవన్నీ మీకు ప్లగ్ఇన్స్ ఆల్రెడీ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి సో అది మీకు జైకూర్రి మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సో ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ డిజిటల్ విద్య స్టేట్యూన్